preciosa Gloria palabra. A Jesús. Vamos a recibir a nuestro pastor con fuertes palmas para Cristo. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Yo quiero saludar a toda la congregación con la paz y con la gracia de Jesucristo. Amén. Un clima de alegría, un clima de sonrisa, un clima de gozo. ¿Por qué será? Porque estamos en la presencia de Papá Dios, ¿verdad? Estamos en la presencia de Papá Dios. Yo quiero que mires a tu compañero de al lado y le des la mejor sonrisa con un abrazo y dígale, Dios está con nosotros, dígale Dios está con nosotros, dale, dale, dale un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo bueno, un abrazo bueno, un abrazo sabroso, levante su manito ahora, vamos a hacer una oración para poder exponer el mensaje de la palabra de Dios, muy agradecido al que hizo los cielos y la tierra por darme esta oportunidad, es gracias a lo que me tiene en este, en este altar, eh, delante de todos los compañeros, pastores, consejeros, músicos y de toda esta hermosa juventud que está en esta madrugada levantándose y viniendo a la casa del alfarero, ¿verdad? Para que Dios lo pueda ayudar, de verdad que sí. Me siento gozoso, está un poquito matizado con un poquito de nerviosismo también, tengo que ser sincero, ¿verdad hermanos? Pero la obra la hace papá, ¿verdad que sí? La obra la hace papá. Amén. Levante su manito, cierren sus ojos y vamos a orar. Vamos a orar a nuestro Dios, vamos a orar a nuestro Dios un ratito, fortalecernos en su presencia y pedirle que el Maestro, pedirle que el Espíritu Santo hable con nosotros, ¿verdad? Dios está aquí, hermanos. En este ambiente se puede percibir, se puede sentir, no lo vemos, pero nuestro corazón lo siente. No lo vemos, pero nuestro corazón siente el silbido, siente la brisa, siente el viento, tocando nuestra vida, restaurándonos, renovándonos. Hemos llegado esta madrugada a contarle todas nuestras debilidades. Podemos callar ante el hombre, pero no podemos callar ante Dios porque lo conoce todo y conoce lo más rincónito de nuestro corazón, conoce todas las debilidades. Puedo callar ante el hombre, pero no puedo callar ante Dios. Nos hemos levantado y hemos venido a la casa del alfarero con todas esas debilidades, con todos esos defectos, con todas esas cosas que muchas veces, hermanos, nos separan de la buena comunión con Dios. Para que el Señor nos pueda hacer en esta madrugada pasos nuevos. Oremos a Dios con fe, métale fe, métale fe, métale fe. Hay leña aquí, hermanos, hay aceite aquí. Vamos a orar, todos dando gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Llegaste al lugar adecuado. Esta es la casa del alfarero. Llegaste al lugar adecuado. Esta es la casa del alfarero. Ora a Dios, ora a Dios, ora a Dios. Ora a Dios, ora a Dios, ora a Dios, ora a Dios. Y entrégale todas tus cargas. Entrégale todas tus penas. Entrégale todas tus tristezas. Entrégale aquello que no se lo has contado a nadie, entrégaselo a Dios. Entrégale a Dios lo que, lo que no le has dicho a nadie, eso que está dentro de tu corazón. Entrégale a Dios, entrégale a Dios, porque el alfarero en esta noche te va a renovar. El alfarero en esta noche te va a restaurar, el alfarero en esta noche va a hacer una obra en su vida, suéltese. Tenga libertad, suéltese, tenga libertad, suéltese. Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. Eterno y maravilloso Padre, en esta madrugada venimos a la casa del alfarero para que el Todopoderoso haga su obra en nosotros porque separados de Dios no podemos hacer nada necesitamos la completa ayuda necesitamos la total ayuda de Dios derrama Señor tu ayuda derrama Dios tu gracia derrama Dios tu benevolencia derrama Dios tu fortaleza trata Señor con nuestros corazones 
con aquellas debilidades Dios que muchas veces nos distancian que muchas veces nos alejan de tu presencia mas ahora alfarero aquí está el barro aquí está el barro para que nos puedas formar aquí está el barro, aquí está el barro para que puedas hacer la obra en nuestra vida aquí está el barro alfarero aquí está nuestra vida aquí está nuestro corazón renuévanos, restauranos fortalecenos porque no podemos vencer al pecado, porque no podemos vencer la tentación porque no podemos vencer las debilidades, pero si el Espíritu Santo pero si el Espíritu Santo nos ayuda, en esta madrugada nos vamos a convertir en vencedor Ayúdanos a vencer, ayúdanos a vencer, fortalece nuestra vida Señor, revístenos Padre, porque hemos llegado en esta madrugada, oh Dios, con la armadura desgastada, mas el Señor va a colocar armadura nueva, porque Él es bueno. Dios va a colocar armadura nueva Dios va a colocar esa armadura nueva, Dios va a ser de nosotros vaso nuevo Dios va a ser de nosotros soldados valientes, nos va a convertir en vencedores en esta madrugada fórmanos Dios, fórmanos Dios, a que cada uno de nosotros vasos nuevos si es necesario quebrantarnos quebrántanos Dios saca de nuestro corazón la rebeldía la insensatez aquella debilidad que constricta al Espíritu Santo saca el orgullo, saca la maldad, saca la vanidad saca la impureza alfarero, eres el único que puede operar, nos colocamos en el quirófano de Dios, nos colocamos en tu presencia, mi carne se quiere rebelar contra ti, mas mi Espíritu necesita y clama Abba Padre, clama Aba Padre, mi carne no se quiere someter, mi carne quiere inclinarse a la vanidad, mi carne quiere inclinarse a lo temporal, mi carne quiere inclinarse a la impureza, pero en mi interior y mi espíritu te clama Aba Padre, te necesito, hazme fuerte Dios, fortalece mi vida, fortalece mi vida, fortalece el ejército de jóvenes que se reunieron en esta madrugada fortalece el ejército de señoritas de caballeros, de jóvenes adolescentes que en esta madrugada Señor se han reunido Padre para fluir, en esta madrugada se han reunido Padre para poder fluir para poder fluir, para recibir unción, para desarrollar el ministerio, para desarrollar el llamado, orianta la valla Qué lindo oh gloria anda la valla oh gloria anda la valla en esta madrugada Señor de los cuatro conos se reunieron Padre para recibir palabra rema, para recibir palabra de revelación para recibir el Espíritu Santo para recibir la gracia para recibir el poder para recibir la restauración toma control Señor de este recinto Padre muévete poderosamente como lo sabes hacer muévete poderosamente para quebrantar para sanar, para restaurar de donde vendrá mi socorro papá de dónde vendrá el auxilio que mi alma necesita de dónde vendrá mi socorro Dios, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra Él nos va a socorrer y no va a dejar que nuestro pie resbale Dios nos guardará en su presencia en el nombre de Jesús, todo el pueblo dice amén. Le da un aplauso como, se, como le corresponde a Dios, con gozo, con alegría. Alábelo, papá vive. Vamos a la Biblia, vamos a la Biblia rápidamente, ¿verdad? Alabado sea Dios, levántate como es. Levántate y ve a la casa del alfarero. Es ahí 
donde podemos arreglar. Es ahí donde podemos encontrar la restauración. Es ahí donde podemos encontrar respuestas. Es ahí que los ciegos ve. Es ahí que lo débil se hace, se hace fuerte. No hay otro secreto, hermanos. No hay otro secreto y no hay otro camino y no hay otra fórmula. Solo una. La casa, la casa del alfarero. Dígale a su vecino que está a su lado, solo una. La casa del alfarero. Dígale, dígale, por favor, vecino, ¿cómo estás? Buenas noches, dígale. Buenas madrugadas, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Vamos a leer en el libro de Jeremías, en el capítulo 18, versículo 1. Vamos, vamos un ratito a la palabra, esta fiesta está buena, ¿verdad que sí? Alabanzas, grupos corales, testimonios, enseñanza, consejos pastorales. Muy bueno el consejo que también Pastor Carlos González entregó, ¿verdad? Cómo vencer la tentación y acerca del noviazgo, por qué no unirse al yugo desigual, ¿verdad? Eso quedó bastante claro, ¿verdad? Eso quedó bastante claro. Jeremías capítulo 18, versículo 1. ¿Lo tiene? Póngase de pie. Son jóvenes. Déjelo eso para mi abuelita, hermanos. Que estar sentado con los ojos pestañando, eso lo hace mi abuelita. Usted no, usted es joven. Amén, hermano. Póngase de pie, vamos. No es para usted, no le cae eso, no le cae, ¿verdad? Eso. Vamos a leer. Jeremías capítulo 18, versículo 1. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? ¿Está? ¿Puedo? Vamos. ¿Me da una señal con un amén? ¿Sí? Bien, nos servimos entonces. La señal del alfarero y el barro. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, Levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió, la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Levante la Biblia por favor, diga conmigo poderoso Dios, heme aquí en tu casa poderoso Dios estoy aquí haz tu obra en mí para honra y gloria de tu precioso nombre gracias Señor por favor damas tomen asiento caballeros de la misma manera como dice bonito como dice bonito, 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 bonito gloria a Dios puede salir mejor todavía Vamos a intentarlo una vez más, que puede salir mejores para Dios. Alábelo. La vasija de barro se echó a perder en las manos de Dios. Se le fue a Dios. Se le fue a Dios. Se le revaló a Dios. No. A Dios no se le va nada. Si este vaso fue quebrado, es porque a Dios no le agradó como era este vaso. Es la condición en la cual nosotros llegamos. No llegamos en una buena condición. Nosotros llegamos con una naturaleza pecaminosa, inclinados al mal. Nosotros no llegamos a la iglesia, no llegamos a su presencia, no llegamos a la mano del alfarero en una buena situación. Nuestro corazón está inclinado, está inclinado a lo malo. Llegamos con malos hábitos. Llegamos con un corazón vanidoso, llegamos con un corazón lujurioso, llegamos con un corazón lleno de resentimiento, de odio. Es necesario quebrar ese vaso porque ese vaso está deformado. A Dios no le sirve ese vaso. Es necesario quebrar ese vaso y hacer uno nuevo. A Dios no le sirve ese vaso porque está deformado. Porque ese vaso, ese vaso está dañado, no le sirve a Dios. Nosotros llegamos en una situación, hermanos, llegamos en una situación muy dañada. Llegamos en una situación, hermanos, débil. 
llegamos en una situación hermanos inclinados al mal y sin fuerza de vencerla nos lleva rápidamente el mal nos lleva rápidamente la vanidad no tenemos fuerza de resistencia menos que nos damos cuenta estamos estamos nosotros cayendo en el mal menos que nosotros nos damos cuenta el mal nos está llevando así llegamos a la casa del alfarero sin fuerza sin resistencia nos dejamos llevar por nuestras emociones nos dejamos llevar por nuestros sentimientos nos dejamos llevar por nuestros apetitos carnales nos dejamos llevar por nuestros pensamientos lujuriosos sin capacidad de vencer sin capacidad de vencer un corazón tan frágil hermanos un corazón que no podía decir no a una ilusión un corazón que no podía decir no a un sentimiento se dejaba llevar por ese sentimiento y muchas veces ese, ese sentimiento se convertía en un sentimiento enfermizo muchas veces ese, ese sentimiento nos llevaba hermanos a la depresión cuando era un no muchas veces ese sentimiento hermano tomaba control de nosotros y hay muchos casos de muchas personas que por causa de su frágil corazón llegaron al suicidio por emociones por sentimientos por su frágil corazón hermanos cuando menos se dieron cuenta estuvieron envueltos en una vida promiscua por su frágil corazón en menos que se dieron cuenta estaban hermanos envueltos en una ira descontrolada el frágil corazón que no podía recibir ayuda de nadie muchas personas hermanos al ver su frágil corazón y esos malos hábitos que tomaban control en su interior empezaron a buscar ayuda empezaron a sentarse con psicólogos para tratar ese problema de su corazón no pudiendo el psicólogo se sentaron con psiquiatras para buscar ayuda por ese frágil corazón, por esos malos hábitos, por esa, fal por, esa falsa, por esa falta de fuerza. Muchos de ellos se encerraban en cuartos y entraban en una depresión terrible. Muchos de ellos se encerraban en un cuarto y no salían para nada. Jóvenes, adolescentes, por causa de una terrible depresión entonces papá y mamá sentían una preocupación por ellos y trataba de buscar una ayuda para el joven una ayuda para la señorita hay que buscar al mejor psicólogo, al mejor psiquiatra medicamentos, pastillas para poder ayudar a ese muchacho, para poder ayudar a ese joven que rápidamente el corazón sensible hermanos la naturaleza pecaminosa lo arrastraba a la vanidad lo arrastraba a la pasión lo arrastraba hermanos a la vida promiscua a la vida de perdición hermanos cómo encontrar una solución de esa forma y de esa manera nosotros llegamos al templo en la misericordia de Dios de esa forma y de esa manera Dios en su infinita compasión nos trajo así deformados, dañados en lo interior sin fuerza sin dominio propio con mucha facilidad para caer al pecado con mucha facilidad para caer a la tentación con mucha facilidad para caer al odio con mucha facilidad para tener un corazón resentido y vanidoso así llegamos llegamos hermanos deformados espiritualmente y por eso que es necesario es necesario nosotros colocarnos en las manos del alfarero. Es necesario nosotros colocarnos en la mano del alfarero. Dígale a los hermanos que está a su lado. Es necesario colocarnos en la mano del alfarero. Dígale, dígale. Es necesario. Es ahí donde Dios nos va a quebrantar. Es ahí donde Dios nos va a convertir en vasos nuevos 
Es ahí donde Dios empieza a formarnos, a madurarnos, a, dar, a darnos carácter. Es ahí donde ya la ilusión, la pasión, los deseos, ya no toman control de nuestro interior. Es ahí donde nosotros empezamos a vencer los pecados más terribles que antes nos controlaban. Pierden fuerza. Pero ¿dónde pierden fuerza? Dígale a su hermano que está a su lado, en la casa del alfarero. Dígale, en la casa del alfarero. Es ahí donde los pecados más terribles pierden fuerza. Es ahí donde la depresión pierde fuerza. Es ahí donde la soledad pierde fuerza. Es ahí donde los deseos descontrolados que a veces quieren tomar control en nuestro corazón, es en la casa del alfarero que pierden fuerza. Y Dios nos empieza a formar y a hacer de nosotros vasos nuevos. Por eso es necesario, espere un poquito. Por eso es necesario levantarnos y venir a la casa del alfarero. Es imposible, hermano, vencer de otra manera. Es imposible ganar batallas espiritual de otra manera. Es imposible vencer la naturaleza pecaminosa que está dentro de nosotros. No se podrá vencer si nosotros no vamos a la casa del alfarero. Por más que usted pueda hacer. Por más conocimiento que usted pueda tener. Por más preparación que usted pueda tener. Pastor, mira, yo nací en el Evangelio. Eso no te hace inmune de la naturaleza pecaminosa que mora en nosotros. El conocimiento que tú tengas, la preparación que tú tengas, de que tú hayas tenido años en la iglesia, no te hace inmune de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa mora en nosotros y nos quiere hundir. Y la única manera para que nosotros podamos vencer es que nos levantemos y vengamos a la casa del alfarero. Es la única manera, espere un poquito, es la única manera de romper esa cadena. Es la única manera de poder vencer al gigante. Es la única manera de poder vencer la debilidad que nadie conoce. Ese talón de Aquiles, esa parte débil que nadie sabe. Esa parte débil que muchas veces constricta al Espíritu Santo. Esa parte débil que muchas veces, hermanos, te hace perder bendiciones. Esa parte débil que muchas veces te roba el tiempo. Esa parte débil que muchas veces no deja que tu ministerio fluya. Esa parte débil que no deja muchas veces que el aceite fluya. Dios quiere en su casa, en la casa del alfarero, romper esa cadena. Dígale a su hermano que está a su lado, el alfarero te quiere ayudar. Dígale, el alfarero te quiere ayudar. No, no, no sé qué secreto, permítame hermanos, no sé qué secreto busca el hermano o no sé qué consejo busca el hermano para poder vencer el pecado. Hermano, no sabemos. Pero muchas veces el corazón está envuelto en muchas debilidades. Y aquella persona quiere ser fiel a Dios. La señorita y el joven no quiere pecar contra Dios. Pero se siente atado y amarrado a la debilidad. Y el joven y la señorita dice, pastor, yo no quiero pecar con, contra Dios. Yo no quiero fallarle a Dios. Yo no quiero defraudarle a Dios. Y cuando menos se da cuenta, hermanos, está cediendo a la debilidad. Dice, pero pastor, yo no quiero pecar contra Dios. Y cuando menos se da cuenta, está haciendo lo malo. Está hablando lo malo. Está envuelto en alguna pasión o en algún deseo desordenado. Y dentro, en su corazón grita, pero yo no quiero hacer lo malo. Es verdad. Pero no lo vas a vencer con el que yo no quiero. Porque yo tampoco no quiero pecar. Y creo que todos los que estamos aquí no queremos pecar contra Dios. Pero eso no basta. Tú, yo no quiero pecar, no basta. No es, no basta el que yo no quiero pecar. El que yo no quiero hacer lo malo. Eso no basta. 
es necesario levantarnos y venir a la casa del alfarero y quebrantar nuestro corazón para que Dios nos haga vencedores dígale a su hermano que está a su lado es Dios, no somos nosotros dígale, es Dios, no somos nosotros dígale por favor, dígale es Dios, no somos nosotros entonces no, no basta solamente el yo no quiero hay personas que a veces hermano llora y ese bonito que llore se ve la intención de que él no quiere pecar contra Dios, llora ese es bonito de ver a la señorita quebrantada no queriendo pecar contra Dios Qué bonito no queriendo tener una vida fría una vida tibia sin el gozo del Espíritu Qué bonito pero no solamente basta eso te tienes que levantar tienes que colocarte en las manos del alfarero te tienes que levantar espera, espera, espera un poquito te tienes que levantar y venir a la presencia de Dios Espere, espere un poquito, espere un poquito. Te tienes que levantar y colocar en las manos del alfarero para que él te quebrante, para que él saque lo deformado, para que él saque lo malo, para que él saque todo lo que está perjudicando la relación entre Dios y tu persona. Esa es la casa del alfarero. Dígale a su hermano, esa es la casa del alfarero. Dígale, esa es la casa del alfarero. Es ahí, hermano. Ahí se obtiene todo. Ahí se ganan las batallas más duras. Es ahí donde se ganan las batallas más duras. Y es ahí donde se madura espiritualmente. Es ahí donde tu forma de mirar, de pensar y de actuar cambia. Mientras que tú no vengas a la casa del alfarero, estás inmaduro. Estás débil. No tiene resistencia. Constrictas al Espíritu Santo con rapidez. Eres muy frágil y muy débil a cualquier propuesta y a cualquier tentación. No tendrás tú la mínima capacidad de resistir. Caerás. Abriste tus ojos, constrictaste al Espíritu Santo. Te diste cuenta, entristeciste al Espíritu Santo. Usted se da cuenta, hermanos, el perjuicio que trae no estar en la casa del alfarero, la inmadurez, y por eso que muchas veces se ve disensiones entre nosotros, y por eso que muchas veces se ve contiendas entre nosotros, por eso que muchas veces se ve envidias entre nosotros, por eso que muchas veces se ve celos entre nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué no madura ese joven? ¿Por qué no madura esa señorita? ¿Por qué no madura ese joven? ¿Por qué es muy propenso a caer en pecado? ¿Por qué es muy propenso a caer a la tentación? ¿Por qué no se libera? ¿Por qué no sale de esa enfermedad espiritual? ¿Por qué lo ató la pornografía? ¿Por qué lo ató la inmoralidad? ¿Por qué lo ató la impureza? ¿Por qué? Dice, ¿cómo hago? ¿Cuál es el secreto? Necesito un secreto para salir de este hoyo. Necesito el secreto para dejar la rebeldía. Necesito el secreto para dejar de ser soberbio, altivo. El secreto es revelado en esta madrugada. Levántate, compañero. Entra en la casa del alfarero. Y Dios hará de ti un vaso nuevo. Dígale a su hermano que está a su lado, no habrá gigante que te haga frente. Dígale, no habrá gigante que te haga frente, no habrá. Desarrollarás el dominio propio. Cuando usted va a observar, termino. Cuando usted va a observar en la Biblia, vas a encontrar muchos personajes que te van a inspirar en la fe. ¿Y cómo lo lograron? Se habla mucho de José. ¿Y cómo logró él escapar de la tentación? ¿Será que su corazón, él no se, no se sintió tentado? Claro que en su corazón él se sintió tentado. La esposa de Potifar, una mujer, lo sedujo. Y no solamente en el día que él escapó, la seducción era constante. 
Dígale a su hermano que está a su lado La seducción era constante Dígale, era constante Y no era una, sedu no era una seducción de ojitos Dígale a su hermano que está a su lado No era una seducción de ojitos De ojitos, no, no era de ojitos Porque hay seducción solo de ojitos No ha sido de ojitos, ¿verdad? Pero no era de ojitos La seducción era directo José Acuéstate conmigo Mire, mire, mire Eso no fue que la intención La miradita que por ahí miraba Y daba un entender No era ojito Era directo José Acuéstate conmigo Imagínense una mujer Una mujer elegante Una mujer hermosa Mujer de Potifar Que constantemente seducía a José Para que se acueste con él Diariamente pero ves a un José, ves a un José hermano decidido, firme, sólido en su fe. Espere, espere, espere. Mira que era constante la seducción que la mujer de Potifar le hacía, pero él no claudicaba. Él estaba ahí firme. Todos los días la mujer lo provocaba, incitaba, lo provocaba y lo seducía diciendo, José, acuéstate conmigo. ¿Qué hizo que este hombre, este muchacho llamado José pueda tener esa fuerza y ese dominio en su corazón ante, ante constantes propuestas y enamoramiento y seducciones que la mujer de Potifar le hacía, ¿Qué lo hizo era constante la seducción y llegó a tanto la seducción que un día cuando no había nadie en la casa la mujer se endemonió se endemonió de completo y lo agarró y lo colocó contra la pared le dijo ahora sí te vas a acostar conmigo le dijo usted se imagina la posición de un hombre arrinconado por una mujer y proponiéndole que se acueste con él un hombre que tiene la debilidad y la inclinación muchas veces en esa área en las mujeres pero ve usted a, a, a un José hermano diferente Diciendo no voy a pecar contra Dios No voy a defraudar a mi amo Y agarra hermanos y huye Corre ¿De dónde le viene esta fuerza A este muchacho llamado José? Corriendo constantemente Como gacela de su cazador De la tentativa De la seducción, de las ofertas ¿Qué lo hizo fuerte? ¿Qué desarrolló en su corazón el dominio propio ante esta tentación que en la mayor parte de hombres, no, todos los hombres tienen esta inclinación pecaminosa? No hermanos, este José estaba constantemente en la casa del alfarero. Ahí se tiene la fuerza, ahí se tiene el dominio propio. Ahí se vencen las tentaciones en la casa del alfarero. Dígale al hermano que está a su lado en la casa del alfarero. Dígale en la casa del alfarero. Tus miradas, hermanos, cambian. Imagínense, tus miradas cambian. En la casa del alfarero cae por tierra la malicia. En la casa del alfarero cae por tierra los ojos que ven maliciosamente. Que eso todo ser humano lo tiene. El grado no sé. El número de grado no sé. Pero todo ser humano tiene malicia. Todo ser humano tiene. Esa inclinación pecaminosa. Pero espere un poquito. En la casa del alfarero. Cae toda perversidad. Que el corazón humano pueda tener. Escuche. En la casa del alfarero. Cae toda malicia. El de género humano. Cae. Cae. El pecado más terrible que pueda morar en tu corazón. Es en la casa del alfarero. Que verdaderamente uno nace de nuevo hermanos. Y nosotros necesitamos levantarnos. Y venir a esa casa del alfarero. Gloria a Dios hermano. Dígale a los hermanos que está a su lado. Levantémonos. Vengamos a la casa del alfarero. Diga levantémonos. Y vengamos a la casa del alfarero. Diga, diga hermano. Y usted va a ver, hermanos, usted va a ver cómo se convierte en un vencedor y cosas que te amarraban y cosas que te ataban, como el Señor lo empieza a desatar de tu corazón. 
y cosas que te perturbaban la mente y el corazón que te tenían dominado tú vas a ver que en la casa del alfarero el Señor te va a liberar y no solamente te lo digo por testimonios de la Biblia te lo digo por mi propio testimonio también y te lo puedo cantar en los cuatro vientos cuando tú vienes a la casa del alfarero Jesús cambia hermanos escuche cuando tú vienes a la casa del alfarero Jesús libera hermanos cuando tú vienes a la casa del alfarero Jesús transforma hermanos cuando tú vienes a la casa del alfarero Jesús cambia y las cosas viejas y las cosas viejas quedan en el pasado y en la casa del alfarero todo empieza a ser nuevo imagínense en la casa del alfarero todo empieza a ser nuevo una forma distinta de mirar una forma distinta de pensar un compañerismo diferente ayuda mutua solidaridad, ese amor el uno para con el otro las cosas cambian las cosas son diferentes y tú necesitas venir ahí por el espíritu te lo digo necesitamos entrar en esta madrugada en la casa del alfarero Dios va a romper en esta madrugada cadenas y Dios va a sacarnos de malos hábitos y Dios va a liberar pensamientos y corazones y de ahora en adelante ministerios van a fluir de ahora en adelante aceite fresco vas a recibir Dios va a romper esa cadena Dios hará que tú puedas desarrollar ese dominio propio dígale al hermano que está a su lado el Señor te convertirá en un vencedor dígale en un vencedor ni que se diga hermanos que con él terminamos usted conoce a, en la Biblia por el testimonio al siervo Daniel y usted lo ve que este hombre constantemente venía a la casa del alfarero por la mañana, por la tarde y por la y por la noche él necesitaba venir constantemente a la casa del alfarero y es ahí donde él recibe la sabiduría y es ahí donde él recibe la interpretación y la revelación y todo lo que conocemos de este personaje tú quieres poder hermanos tú quieres unción tú quieres que Dios te use en tu ministerio tú quieres que Dios bendiga el ministerio tú quieres que Dios te bendiga en tu vida espiritual tú quieres que Dios te respalde tú quieres que Dios te use tú quieres que Dios te libere no hay otra fórmula la única manera y la única forma es venir a la casa del alfarero. Ahí tenemos la respuesta a las muchas preguntas. Póngase de pie, por favor, hermanos, y levante su manito a los cielos. Y vamos a venir a la casa del alfarero ahora. Vamos a venir a la casa del alfarero ahora. Lo necesitamos. Ahí tú vas a encontrar la madurez espiritual, hermanos. Ahí tú vas a dejar de ser inconstante. Dejarás la inconstancia. Escúchame. Vas a dejar de ser inconstante. Hoy día firme y al otro día caído. Una semana guardaste la palabra de Dios. Y la otra semana constrictaste al Espíritu Santo. 15 días firme en el camino de Dios. Y otros 15 días apartado caído, entristecido será diferente ahora hermanos Dios va a tratar contigo Dios va a tratar con el barro en esta madrugada levanta tus manitos a los cielos Dios va a tratar contigo Dios va a tratar con el barro en esta madrugada Dios tratará con tu corazón colócate en las manos del alfarero levanta tus manitos por favor eso, cierra tus ojitos cierra tus ojitos me gustaría invitarlos aquí adelante, pero es muy pequeño. Ahí donde tú estás, usted se va a colocar en la presencia de Dios. Y vas a colocarte, hermano, vas a colocar en la presencia de Dios todas tus debilidades. Y le vas a decir a Dios que pueda romper esa cadena. Y que te pueda bendecir de una manera muy especial. Y lo va a hacer Dios. Cierra tus ojitos, cierra tus ojitos. Colócate las manos del alfarero. Cierra tus ojitos y colócate las manos del, del alfarero. Y todos dando gloria, 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 gloria a Dios. Todos dando gloria, gloria, gloria a Dios. 
vamos a colocarnos en la mano del alfarero vamos a colocarnos en la mano del alfarero aleluyas colóquese la mano del alfarero colóquese la mano del alfarero Dios va a romper esa cadena en esta madrugada Dios va a romper es, esa cadena en esta madrugada alabado sea Dios gloria, 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 gloria a Dios Gloria papá, unos minutitos, solo unos minutos, solo unos minutos. Colóquese la mano del alfarero. Dios te va a hacer fuerte. Colóquese la presencia de Dios. El Señor te va a fortalecer. Dios te va a ayudar en tus debilidades. Dios te va a hacer vencedor. En esta madrugada, el Señor va a romper esa cadena. Dios te va a ayudar. El Señor te va a entregar victoria. Gloria. Ora con fe. Solo unos minutitos. Ora con fe. Solo unos minutitos, clama con fe Dios de poder, Dios de gracia aquí está el ejército de jóvenes aquí está el ejército de jóvenes aquí está el ejército de jóvenes en esta madrugada Señor, para que puedas romper las cadenas, para que puedas romper las cadenas, aquí está el ejército de jóvenes Señor para que puedas tratar con cada uno Señor, aquí está el barro, aquí está el barro aquí está el barro, gloria anda la valla aquí está el barro Señor Señor, quebranta los padres y haz de cada uno de nosotros vasos nuevos trata a Dios con las debilidades de cada uno de nosotros Padre, se lo pedimos Señor en oración, que pueda tratar Señor, con las debilidades de cada uno Padre que puedas fortalecernos ahora que puedas entregar victoria que puedas entregar la fuerza que cada hijo, que cada hija tuya necesita, Dios del cielo fortalece, Dios del cielo rompe esa cadena, Dios del cielo desate ese corazón Dios del cielo derrama auxilio Dios del cielo derrama liberación en su vida Dios del cielo derrama liberación en su corazón haga la obra Señor haga la obra alfarero en cada uno de nosotros Padre para la gloria y la honra de tu precioso y maravilloso nombre Padre se lo pedimos, se lo rogamos se lo imploramos, se lo suplicamos Dios ven a romper esa cadena ven a derramar Señor tu ayuda Padre haga vaso nuevo Señor vaso nuevo, que el alba Señor, que el amanecer de este nuevo día Padre, todo sea distinto, que el débil tenga fuerza Padre, que aquel que era dominado Señor por la debilidad, pueda conseguir la fortaleza de vencer, puesto que en esta hora, estamos colocando Señor, la vida nuestra, en la casa del alfarero, ven a ayudar poderoso Dios, ven a ayudar poderoso Padre, ven a romper las cadenas Señor, para tu gloria, para tu honra, Padre rompe esa cadena, Señor entregue esa victoria entregue esa victoria entregue esa victoria entregue esa fortaleza soberano Padre, creador de los cielos y de la tierra entregue esa fuerza entregue esa victoria, Papá se lo pedimos, se lo rogamos se lo imploramos, se lo suplicamos, Dios, haga de, del pueblo, haga de cada uno de nosotros, vaso nuevo Señor, vaso nuevo, vaso nuevo, vaso nuevo, vaso nuevo, haga de cada uno de nosotros Dios, vaso nuevo Padre, se lo pedimos, se lo rogamos, se lo imploramos en el nombre de Jesús, haga de nosotros vaso nuevo, gracias Señor, todos digan amén, denle un aplauso como se lo merece Dios, alabado sea Dios hermano. Queremos invitar a nuestros hermanos que nos visitan, Lisbeth, Tatiana, Castañeda. Por favor, mi hermanita, pase adelante para hacer una oración por usted. Son personas que vienen, creo, por la primera vez. Cindy Talía. También le invitamos a Cindy. Por favor, ayúdenla a venir a Cindy. También, Erení Lea. Invítenla también, acompañen a las jóvenes de la iglesia que venga Erení Lea. También Farfán Quispe, Chelisa, invítela a venir, Gesiel Gámez Caballero, Gesiel Gámez Caballero, Ezequiel Gámez Caballero y Sergio, invítelos a venir también para poder hacer una oración por ellos, antes de pasar ya los micrófonos a nuestros hermanos consejeros y pastores, ahí están.
le da un aplauso a nuestro Señor Jesucristo por estas vidas oh gloria alabado sea Dios levántese póngase todos de pie para hacer una oración por nuestros hermanos y nuestras hermanas que vienen primera vez levante su manito por favor póngase de pie un ratito levante su manito a los cielos y vamos a orar por las señoritas que están aquí por mi hermano que también está aquí para que Dios lo pueda fortalecer para que Dios lo pueda ayudar ¿verdad que sí? levante su manito vamos a hacer una oración levante su mano oramos las señoritas que están aquí adelante les hago una pregunta ¿quieren entregar su vida a Cristo? ¿sí? ¿lo quieren hacer? si ya, ya se entregaron ¿Quieren reconciliarse con el Señor? ¿Quién de ustedes se quiere reconciliar con Dios? ¿Se quiere re ¿Usted se quiere reconciliar? ¿Usted también se quiere reconciliar? ¿Usted también se quiere reconciliar? ¿Y usted acepta o se reconcilia? Amén. Qué bonito, ¿verdad? La mayoría de, de señoritas se va a reconciliar con Dios, hermano. Qué bonito. Gloria a Dios. Y mi hermano, ¿se reconcilia o acepta? Se reconcilia también. ¿Cuál es tu nombre? Perdón, Sergio, Sergio, se reconcilia con Dios en esta madrugada. ¡Qué bendición, hermano! ¡Qué bendición, Sergio! Sergio, te felicito por tu decisión. El resto lo hace el alfarero. Tú solamente colocas tu vida en la mano de Dios. Y Él te va a ayudar en todas las áreas que tú lo necesitas. Bien por ti, Sergio, te felicito. Amén. Levante su manito, oramos, digan conmigo. Digan conmigo, Señor Jesús, te doy gracias por esta oportunidad que me das. Diga conmigo, perdóname Señor, te acepto y te recibo como salvador de mi alma. Me reconcilio contigo Señor, gracias por esta oportunidad que me has dado. Aumenta mi fe y dame fuerza para seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Levante su manito, oramos por ellos, todos dando gloria, 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 gloria a Dios. Padre Celestial, bendice a mis hermanas, bendice a Sergio, Señor, que entregó su vida para ti. Bendice a Sergio que se reconcilió en esta madrugada. Bendice a mis hermanas jóvenes, señorita, que dieron el paso a la reconciliación, mi Dios. Puedes ahora en tu bondad ayudarlas. Puedes ahora en tu misericordia fortalecerlas. Sí, mi Dios, de ahora en adelante, Señor, ellas se han colocado en tus manos, Padre, para que sean formadas y talladas y convertidas en un vaso nuevo. En tus manos están. En tus manos está Sergio, en tus manos están estas señoritas, en tus manos está el pueblo, Señor, en esta madrugada que vino a escuchar tu palabra. Agradecido Dios, te agradecemos por tu bondad, te agradecemos por tu misericordia, te agradecemos por tu compasión y derrama sobre ellas la fuerza que necesitan. Derrama sobre mi hermano Sergio la liberación, la fortaleza que él necesita en todo las áreas de su vida, bendícelos Dios, y ayúdalos Padre, gracias Señor Amén puede darle la bienvenida con un abrazo denle un abrazo a Sergio también denle la bienvenida, Sergio bienvenido, Qué bendición Sergio, bienvenido, y las señoritas también que están recibiendo un abrazo bienvenidas, bienvenida, levanten su mano mi hermanitos, estamos de fiesta con Jesús al cielo queremos ir y todos reunidos en la fiesta es Cristo quien va a servir vamos ahí estamos de fiesta con Jesús al cielo queremos ir y todos reunidos en la fiesta es Cristo quien va a servir a ver todos y poderoso es el Señor poderoso es el Señor poderoso es el Señor dígalo, dígalo y poderoso es el Señor poderoso es el Señor poderoso es el Señor poderoso es el Señor Él sana, Él salva poderoso es el Señor Él sana, Él salva Poderoso es el Señor, poderoso es el Señor. 
y poderoso es el Señor poderoso es el Señor y a su nombre pónganse todos de pie que papá Dios me los bendiga voy a entregar los micrófonos al consejero que está aquí en esta madrugada que va a realizar una oración de conjunto por fortaleza y para colocar una vez más nuestras vidas en la mano del alfarero con ese mismo gozo con las manos levantadas en señal de victoria haga así en señal de victoria haga así, haga así, haga así eso haga así en señal de victoria diga Cristo vive diga conmigo Cristo vive diga Cristo viene diga, diga Cristo vive y con esa misma alegría recibimos entonces hermanos